മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് എരിവിനനുസരിച്ച് നല്ല എരിവുള്ള കുരുമുളകാണ് അത് കാരണം ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എരിവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ചില കുട്ടികൾ കോഴിമുട്ട ഓംലേറ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാത്ത പിള്ളേരുണ്ടാവും അപ്പം അവർ അവർക്ക് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ ഒരു സ്നാക്സ് ആയിട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം വല്ലാണ്ട് വേണ്ട കുറച്ച് മതി ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ബ്ലെൻഡർ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഒക്കെ കോഴിമുട്ടയിൽ നന്നായിട്ട് ചേരണം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഉപ്പും കുരുമുളകും കോഴിമുട്ടയൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ബാറ്ററായി കാണുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ച് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അത് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി എന്താണ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാണ്ട് വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഇതെല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴിമുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആവിയിൽ അത് ഞാൻ പ്ലേറ്റിൽ എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് ഒരു സ്റ്റിക്ക് പോലെ വേണം അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലാക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇഡ്ഡലിയുടെ പാത്രത്തിലോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രം യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കോഴിമുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് കോഴിമുട്ട അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ ആവിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ പോകണം അപ്പം ഞാനത് താഴത്തൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മോ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കും ഈ പാത്രം അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും സൈഡൊക്കെ ചൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് ആ ചൂടിൽ തന്നെ സൈഡൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് അവിടെ ഇരുന്ന് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അപ്പം അതിന് ഞാനിവിടെ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിലേക്ക് മൈദയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അര കപ്പ് ഞാൻ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് മുഴുവൻ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു കട ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മഞ്ഞും കൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി മൈദ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ശരിയായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതിന് മേലെ ഉള്ളത് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് നമുക്ക് ഇനി കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഓരോ ലെയർ ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാതും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് 
ഇത് കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടിയ കാരണം ഞാനത് കൂടെ നടുവ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും നടുവ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം വലുതിൻ്റെ മാത്രം നടുവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വലിയ വലിയ പീസാണ് അത് കാരണം ഒന്ന് നടുവ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്ത് ഇതിൽ ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഞാൻ അതിൽ വെള്ളം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചേട്ടാ ജസ്റ്റ് ആ പൗഡറിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയിട്ട് അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കത് ഓയിലിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഓയില് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കും അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സിമ്മിലേക്ക് അധികം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒരു വശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് അറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്ന് കുഴഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം അത് നല്ല സ്റ്റിക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം രണ്ട് വശം നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇടാം നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും നല്ല സ്റ്റിക്കായിട്ടാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റിക്ക് ഫ്രൈ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് സ്റ്റിക്ക് ഫ്രൈ റെഡി ആയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഇത് ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലൊരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ